La mayoría de las esculturas de Miró se basan en un acoplamiento de objetos diversos. La forma o la utilidad de estos objetos funcionan como metáforas dentro del particular mundo del artista. Me siento atraído por una fuerza magnética hacia un objeto, sin premeditación, y luego me siento atraído hacia otro objeto que se junta con el primero y que, al establecer contacto, provoca un choque poético. Solo uso los objetos que encuentro, los reúno todos en mi taller, que es muy grande. Pongo los objetos aquí y allá, en el suelo, y elijo aquel o aquel otro. Encajo unos cuantos y a veces aprovecho elementos de otras esculturas. Una escultura tiene que erguirse al aire libre, en plena naturaleza. Es necesario que la escultura se confunda con las montañas, con los árboles, con las piedras. No saco nunca las esculturas de dibujos, sino directamente de los objetos. Nunca las dibujo de antemano, solo acoplo los objetos. Al principio, una fuerza inexplicable atrae a Miró hacia un objeto. El objeto es el origen, la materia a partir de la cual nace la idea de una escultura. Miró lo transforma. El objeto cobra vida y se convierte en una cara, un cuerpo o un personaje. <risa> 